ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ജിത്തു പീറ്റർ അഡോപ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ക്രോപ്പ് ടൂൾ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ക്രോപ്പ് ടൂൾ രണ്ട് ടൂൾസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇമേജ് സൈസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് മുമ്പ് കണ്ടിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇമേജ് സൈസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടൂളാണ് ക്രോപ്പ് ടൂൾ അപ്പോൾ ക്രോപ്പ് ടൂൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോയെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഡയമെൻഷനിലോ യൂണിറ്റിലോ മുറിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് വരച്ച് മുറിച്ചെടുക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു മുഖമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ എന്തെങ്കിലും ഒരു പൂവോ വരച്ച് മുറിച്ചെടുക്കുന്നതിനെ പറ്റിയല്ല പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന റേഷ്യോയിലോ യൂണിറ്റിലോ ഇത് മുറിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇമേജ് സൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ക്യാൻവാസ് സൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമുക്കൊരു നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന റേഷ്യോയിൽ മുറിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൂളാണ് ക്രോപ്പ് ടൂൾ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ക്രോപ്പ് ടൂൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇതിന് ശേഷം കാണാം ടൂൾ ബോക്സിൽ നാലാമതായിട്ട് ആണ് ഇപ്പോൾ ക്രോപ്പ് ടൂൾ ഉള്ളത് ഷോർട്ട് കട്ട് സി ആണ് ക്രോപ്പ് ടൂൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രോപ്പ് ടൂൾ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ക്രോപ്പ് ടൂൾ സ്ലൈസ് ടൂൾ സ്ലൈസ് സെലക്ട് ടൂൾ അങ്ങനെ നാല് ടൂൾസ് ഇപ്പം നിലവിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്ഡേറ്റഡ് വേർഷൻസിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ അവരിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ഫീച്ചറിൽ കാണാം ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നത് ക്രോപ്പ് ടൂൾ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ക്രോപ്പ് ടൂൾ രണ്ട് ടൂൾസ് മാത്രമാണ് സ്ലൈസ് ടൂളും സ്ലൈസ് സെലക്ട് ടൂളും നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നില്ല കാരണം അത് നമുക്ക് അത്ര ആവശ്യമുള്ള ടൂൾ അല്ല അത് പേജ് അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും വെബ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് അത് ഒരു വെഡിങ് ആൽബം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടൂൾ അല്ല അപ്പം നമ്മൾ ക്രോപ്പ് ടൂൾ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് സി ആണ് അപ്പോൾ ക്രോപ്പ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഫോട്ടോയുടെ എഡ്ജസിൽ ഡോട്ടഡ് ലൈനും അതുപോലെ ഒരു ആങ്കേഴ്സും വന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇത് ആണ് നമ്മളെ ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം അതിൻ്റെ കോർണറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭാഗം മാത്രം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും എൻ്റർ കീ അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും ഭാഗം മാത്രം നമുക്ക് സെലക്റ്റായി ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കും കണ്ടില്ലേ ഇനി അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ബാറിലെ കുറച്ച് സെറ്റിങ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ക്രോപ്പ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബാറിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ബോക്സ് കാണാൻ കഴിയും ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ബോക്സിൽ ആദ്യം വന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് റേഷ്യോ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എച്ച് ഇൻറ്റു റെസൊല്യൂഷൻ അതായത് വിത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഇൻറ്റു റെസൊല്യൂഷൻ എന്നും ആണ് ആദ്യത്തെ റേഷ്യോ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം റേഷ്യോ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു റേഷ്യോ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു റേഷ്യോയിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോയെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റേഷ്യോ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ എത്ര റെസൊല്യൂഷൻ എന്നോ എത്ര യൂണിറ്റ് എന്നോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല റേഷ്യോ ആണ് വൺ ഈസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സമചതുര ആകൃതി ആയിരിക്കും അത് ഒരിഞ്ചാകാം രണ്ടിഞ്ചാകാം എഴുപത്തിരണ്ട് റെസൊല്യൂഷൻ ആകാം മുന്നൂറ് പിക്സൽസ് പെർ ഇഞ്ചാകാം എന്താവാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഇമേജിൽ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു ഫിക്സഡ് റേഷ്യോയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് റേഷ്യോ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ വൺ ഈസ് ടു വൺ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സമചതുരാകൃതിയിൽ മാത്രമേ ഇനി എൻ്റെ ആങ്കേഴ്സിൽ നമ്മൾ പിടിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നീങ്ങുകയുള്ളൂ മറ്റൊരു ഡയമെൻഷനിലുള്ള ഷേപ്പിലേക്ക് നമുക്കിതിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല കൃത്യമായിട്ടും നമുക്കൊരു സമചിത്രം മുറിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വൺ ഈസ് ടു വൺ എന്ന് എഴുതി കൊടുത്ത് ടിക്ക് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർ കീ അമർത്തിയാൽ മതി ക്ലിയർ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് ക്ലിയർ ചെയ്യാനാണ് ക്ലിയർ എന്ന ബട്ടൺ ഇവിടെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അണ്ടു ചെയ്യുകയാണ് പഴയ ഫോട്ടോയിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നു നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടി നോക്കാം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഡിസ്പ്ലേകളൊക്കെ പണ്ടത്തെ ഡിസ്പ്ലേകൾ ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീ ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ഡിസ്പ്ലേകളൊക്കെ സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ടു നയൻ വൈറ്റ് സ്ക്രീൻ അല്ലേ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ടു നയൻ കൊടുക്കുന്നു നമ്മളുടെ ഇമേജിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ക്രോപ്പിൻ്റെ സെലക്ഷൻ അതേ റേഷ്യോയിൽ വന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ
സിക്സ് ഇഞ്ചസ് ഫോർ ഇഞ്ചസ് എന്ന അളവിലായിരിക്കും അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആ റേഷ്യോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ആ അളവ് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഈ കുട്ടിയുടെ കണ്ണുകളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് അത് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇമേജ് ഞാൻ ഇത്രത്തോളം മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് എൻ്റർ അമർത്തുന്നു എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ഇമേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് റിസൾട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇമേജ് സൈസ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇമേജ് ഇമേജ് സൈസ് സിക്സ് ഇഞ്ചസ് വിട്ട് ഫോർ ഇഞ്ചസ് ഹൈറ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പിക്സൽസ് പെർ ഇഞ്ച് റെസൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു യൂണിറ്റിൽ ഇത്ര ഇഞ്ച് വിട്ട് ഇത്ര ഇഞ്ച് ഹൈറ്റ് ഇത്ര റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന അളവിൽ നമുക്കൊരു ഇമേജ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രോപ് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ക്രോപ് ടൂളിൻ്റെ മറ്റ് കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഇമേജിൽ നമ്മുടെ നായിക ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഇമേജ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കുറച്ചുകൂടെ ചെറുതാക്കണം കാരണം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒരുപാട് വരച്ച് ചേർക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വരച്ച് ചേർക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടി ചെറുതാക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഈ ക്രോപ്പ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് സിക്സ് ഇഞ്ചസ് ഫോർ ഇഞ്ചസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റെസൊല്യൂഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ ആങ്കർ പോയിന്റ്സിനെ വെളിയിലേക്ക് വലിച്ചു നീട്ടുകയാണ് ഓക്കെ വെളിയിലേക്ക് വലിച്ചു നീട്ടി എൻ്റർക്കി അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് വലുതായി കിട്ടും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതേ സമയത്ത് നമ്മൾ ആങ്കേഴ്സ് വെളിയിലേക്ക് വലിച്ചു നീട്ടിയതിന് ശേഷം ഓപ്ഷൻ ബാറിലെ കണ്ടൻറ്റ് അവയർ എന്ന ബോക്സ് ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം കുറച്ച് സമയമെടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫോട്ടോഷോപ്പ് തന്നെ വരച്ച് ചേർത്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് അതായത് നിലവിലുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഇമേജ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് കണ്ടൻറ് അവയർ എന്ന ഓപ്ഷൻ പുതിയ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ മാത്രമേ അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ കണ്ടൻറ് അവയർ കാണുന്നതാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ കണ്ടൻറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ഒക്കെ കണ്ടൻറ് അവയർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരുപാട് മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും കണ്ടൻറ് അവയർ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്ഡേറ്റഡ് വേർഷൻസിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ക്യാൻവാസ് സൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിലവിൽ അത് പറ്റില്ല എന്നാലും ഫ്യൂച്ചറിൽ അപ്ഡേറ്റ്സിൽ അത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടൻറ് അവയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ക്രോപ്പ് ടൂളിലും അവൈലബിൾ ആണ് അത് ഞാനൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയതേ ഉള്ളൂ ഇനി ഓപ്ഷൻ ബാറിൽ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഡിലീറ്റ് ക്രോപ്ഡ് പിക്സൽ എന്ന ഓപ്ഷനാണ് ഇത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഈ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇമേജിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ റേഷ്യോ എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നു വെറുതെ ഈ മുഖം മാത്രം ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മൂവ് ടൂൾ മൂവ് ടൂൾ എന്താണെന്ന് ഞാൻ അധികം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിലും മൂവ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇമേജിനെ ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രോപ്പ് ചെയ്തതിനെ നമ്മൾ ഫോട്ടോ ക്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് നമുക്ക് ഫോട്ടോയെ പിടിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ക്രോപ്പ് ചെയ്തുവെങ്കിലും ഫോട്ടോയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി ഞാൻ അണ്ടു ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ക്രോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ക്രോപ്ഡ് പിക്സൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ ടിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ക്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കൊന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് പിക്സൽസ് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അതായത് നമ്മൾ ക്രോപ്പ് ചെയ്തത് എത്രയാണോ ആ ഭാഗത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ക്രോപ്പ് ടൂളിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ പി എസ് സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ നമുക്ക് ക്രോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ് പിക്സൽസ് ഹൈറ്റ് നൂറ്റി അൻപത് പിക്സൽസ് വിത്ത് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രോപ്പ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ വിത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഇൻറ്റു റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന
ഉയരത്തിൽ എത്ര പിക്സൽസ് അടുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നേരിട്ട് നൂറ്റി അൻപത് പിക്സൽ വിട്ടും ഇരുന്നൂറ് പിക്സൽ ഉയരവുമാണ് ഹൈറ്റുമാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയൊരു റെസൊല്യൂഷൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നായികയെ കൃത്യമായി നമ്മുടെ റെസൊല്യൂഷനിൽ ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇമേജ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇമേജിൽ ഇമേജ് സൈസിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻ കൃത്യമായി കാണാൻ കഴിയും നൂറ്റി അൻപത് പിക്സൽ ഇരുന്നൂറ് പിക്സൽ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഇമേജിനെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു റെസൊല്യൂഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റേഷ്യോയിൽ ക്രോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ക്രോപ്പ് ടൂളിൽ ഓപ്ഷൻ ബാറിൽ വീണ്ടും കുറച്ച് ഡ്രോപ്പ് ഡൗണുകൾ കാണാൻ കഴിയും ഇതെല്ലാം പ്രീസെറ്റുകളാണ് ആദ്യം കണ്ടിരിക്കുന്നത് വൺ ഇസ് ടു വൺ ഫോർ ഇസ് ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ഇസ് ടു സെവൻ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് റേഷ്യോ മാത്രമാണ് അതിൽ നമ്മൾ റേഷ്യോ ഉപയോഗിച്ച് ക്രോപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അങ്ങനെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് താഴെയുള്ളത് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എച്ച് ഇൻറ്റു റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ്റെ പ്രീസെറ്റുകളാണ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ലെവൻ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പ്രീസെറ്റുകളാണ് നമുക്ക് ന്യൂ ക്രോപ്പ് പ്രീസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രീസെറ്റുകൾ സേവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും നമുക്ക് പ്രീസെറ്റുകൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തനിയെ നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് കാണാൻ പോകുന്നത് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ക്രോപ്പ് ടൂൾ എന്ന ഒരു ടൂളാണ് നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ ഫോട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന ഒരു ഷോപ്പിൻ്റെ ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടി വി ഇത് ചരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് കോർണറിൽ നിന്നാണ് ഈ ഫോട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കിത് നേരെ അതിന് നേരെ മുമ്പിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഒരു ഫോട്ടോ ആയിട്ട് തിരിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് പലപ്പോഴും ആവശ്യം വരുന്ന ടൂളാണ് പക്ഷെ ആരും അധികം ഉപയോഗിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ക്രോപ്പ് ടൂൾ ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ നാല് കോർണറുകൾ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ക്രോപ്പ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ആദ്യത്തെ കോർണറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ കോർണറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ കോർണറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നാലാമത്തെ കോർണറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ നമ്മൾ എൻ്റർ കീ അമർത്തുകയാണ് ആ ടി വിയെ നിവർത്തി നമ്മൾ നേരെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്താൽ എങ്ങനെയുണ്ടാവും ആ രീതിയിൽ മാറ്റി തന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ക്രോപ്പ് ടൂൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് നെറ്റിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുത്തതോ ആയിട്ടുള്ളത് എടുത്തു വെച്ച് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ക്രോപ്പ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായ ഒരു ടൂളാണ് പക്ഷെ അധികം ആരും ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല അധികം ആരും ഉപയോഗിക്കാറില്ല എന്നതും ഒരു സത്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്താം നമുക്ക് ഓരോ ഓപ്ഷൻസും ഫോട്ടോഷോപ്പ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന ക്രോപ്പ് ടൂൾ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ക്രോപ്പ് ടൂൾ എന്ന രണ്ട് ടൂളുകളും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക വീണ്ടും വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്യുക വീണ്ടും വീണ്ടും പുതിയ പുതിയ ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബാറിൽ ഞാൻ പറയാൻ ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് തനിയെ ട്രൈ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതായിട്ടുള്ളതാണ് അതെല്ലാം അപ്പോൾ ക്രോപ്പ് ടൂളിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡൗട്ടുകൾ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ ട്യൂട്ടോറിയലിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം ഓക്കെ താങ്ക് യു അടുത്ത ട്യൂട്ടോറിയൽ ഉടനെ തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് താങ്ക്